प्रिय मित्रों नमस्कार आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं व संभावनाएं दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जबकि हम सभी आज फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्किंग एंड सेनेटाइजिंग के अलावा भी कई प्रकार की सावधानियों का पालन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं चुनौतियां व संभावनाओं का स्वतः जन्म होता है जहां तक शिक्षकों का सवाल है तो शिक्षकों को भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि शिक्षा सीधा छात्रों से जुड़ा है और छात्र कितना रिस्पॉन्स करते हैं जब हम कोई लेक्चर देते हैं जब हम कोई उनको ट्रेनिंग देते हैं जब हम उनको कोई प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं तो हमारे तरफ से तो चीज चली जाए गई लेकिन उन्होंने कितना रिस्पॉन्ड किया कितना उसको ग्रहण किया क्योंकि संचार का एक बेसिक रूल है कि कम्युनिकेशन में कितना फीडबैक आया कॉम्युनिकेशन को कितना ग्रहण किया गया शिक्षक ने तो अपनी तरफ से वीडियो बना दिया लेकिन वो उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा उन्होंने उसको ग्रहण किया कि नहीं ग्रहण किया ये एक बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में और जहां तक छात्रों का सवाल है तो जैसे मैं हिसार शहर में प्राध्यापक हूँ पढ़ाता हूँ प्रोफेसर हूँ और ज्यादातर हमारे शहर में छात्र गांव से या उपनगरों से आते हैं जो हिसार के रहने वाले छात्र हैं शहर के वो ज्यादातर दिल्ली चंडीगढ़ मुंबई में पढ़ते हैं लेकिन जो हिसार शहर में पढ़ने आते हैं उनकी ज्यादा संख्या ग्रामीण है या उपनगरीय है ग्रामीण एवं उपनगरीय छात्रों की समस्या ये है कि उन सब के पास तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं है तकनीकी संसाधन में जैसे आधारभूत चीजें हैं जैसे लैपटॉप टैब पीसी, मोबाइल कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है जो गांव में रहते हैं कि कुछ के पास है भी मोबाइल तो उनको स्मार्टफोन उनके पास नहीं है उनके अभिभावकों ने उनसे स्मार्टफोन या तो खरीदा ही नहीं है या खरीद भी दिया है तो उनसे छीन लिया है क्योंकि ग्रामीण मनोवृत्ति और मानसिकता थोड़ी भिन्न होती है और वहां पर उतनी उदारवादी नीति नहीं होती थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव लुक भी होता है तो उनसे मोबाइल उनके पास उपलब्ध है स्मार्टफोन नहीं होता और कई अपनी आर्थिक तंगी के कारण कईयों के पास लैपटॉप पीसी जैसी सुविधाएं नहीं है वो पहले विश्वविद्यालय में आते थे महाविद्यालय में आते थे और अपना क्लास लगाते थे चले जाते थे तो ऐसी स्थिति में छात्रों के पास जो संसाधन है वो बहुत सीमित है उसके अलावा जो नेट की कनेक्टिविटी है वह भी बहुत अच्छी नहीं है नेट की कनेक्टिविटी क्योंकि जो काम करने का समय है जो वर्किंग आवर जिसको हम कह सकते हैं उस समय ज्यादातर सभी क्षेत्रों के लोग कार्यरत होते हैं चाहे वो व्यापार से जुड़ा हो चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो चाहे वो जीवन के किसी क्षेत्र से जुड़ा हो सबके सबकी नेट चलती रहती है और ऐसे में नेट पर इतना प्रेशर बनता है कि नेट की गति या तो शून्य हो जाती है या बहुत धीमी हो जाती है और जहां तक ग्रामीण और उपनगरों का सवाल है तो वहां तो ऐसे भी नेट की कनेक्टिविटी बहुत धीमी होती है और जहां तक आंकड़े बताते हैं कि मात्र सत्ताईस लोगों छात्रों तक नेट की पहुंच है और वो भी आज की तारीख में बहुत मंद गति से जिसमें कि विजुअल से या ऑडियो चलाना बहुत मुश्किल है टेक्स्टुअल मैटर हम उनको वो भी रुक रुक कर जाता है लेकिन ऑडियो और विजुअल जैसा कि हम सभी जानते हैं इसमें सर्वाधिक डाटा की खपत होती है तो वह बहुत ज्यादा उसकी स्थिति बहुत दयनीय कही जा सकती है और नेट की कनेक्टिविटी इस मानसून ब्रेक के समय में या बरसात के समय में और भी ज्यादा धीमी हो जाती है कई बार तो बिजली की कट ऑफ लग जाती है उसमें उनका मोबाइल की भी चार्जिंग नहीं रहती कई बार उनके कंप्यूटर उनके जो पीसी हैं, लैपटॉप है टैब है, है उसकी बैटरी उचित रूप से चार्ज क्योंकि दिन दिन भर कई बार कट ऑफ हो जाता है और खास करके ग्रामीण इलाकों में तो इसकी और भी अधिकता होती है 
नेट कनेक्टिविटी काफी स्लो हो जाती है इस कारण से दोस्तों अभी अभी हमारे विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसरों ने एक शोध किया और वो हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर संजीव कुमार उनका आज ही एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आज के हिसार के जागरण में प्रकाशित हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि पैंसठ प्रतिशत शिक्षक भी जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है जो शिक्षा प्रौद्योगिकी है यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उससे पूरी तरह अवगत नहीं है उन्हें अगर टेक्नोलॉजी आती भी है तो जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आज कोरोना काल में शिक्षा को प्रदान करने के लिए चाहिए उससे पैंसठ प्रतिशत शिक्षक भी पूरी तरह अवगत नहीं है छात्रों की तो बात दूर की है जैसे आप जूम ऐप को ले लीजिए अब जूम ऐप ऐसे तो बहुत सरल है लेकिन अभी भी पैंसठ प्रतिशत शिक्षक हैं जो जूम ऐप बाईमैक्स है इसके अलावा गूगल मीट है स्काइप यूट्यूब और फेसबुक लाइव जैसे यंत्रों की जानकारी उनके पास उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है और वैसी ही स्थिति छात्रों की भी है कि वो भी ये सारे जो जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन तकनीकों का प्रयोग धड़ल्ले से जैसे जूम बाई मैक्स स्काइप गूगल मीट यूट्यूब फेसबुक लाइव इन तकनीकों से ग्रामीण छात्र उपनगरीय छात्र उस अनुपात में अवगत नहीं है तो यह एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है दूसरी समस्या नेट कनेक्टिविटी की जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया और आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि जो फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नेट की परीक्षा है जैसे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की परीक्षा है और भी तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं बैंकिंग की हैं इन सब से जहां छात्रों का कैरियर जुड़ा है उसकी अभी एक अनिश्चितता के बादल उस पर मडरा रहे हैं प्रशासकों के सामने भी एक समस्या है कि परीक्षाएं कैसे ली जाए खास करके फाइनल ईयर की परीक्षा का रिजल्ट समय से आना होता है क्योंकि उनको सीधा नौकरी के दरवाजे खटखटाने होते हैं और उसकी परीक्षा किस प्रकार से ली जाए कोई विचार कहता है कि पिछली सत्र की जो सेमेस्टर के जो अंक हैं या पिछले जितने भी सेमेस्टर हुए हैं उन सब के औसत निकाल कर उनको फाइनल सेमेस्टर में वही अंक दे दिया जाए कुछ का कहना है कि ओपन बुक सिस्टम से वो घर बैठे बैठे ही परीक्षा दे दें कुछ का कहना है कि नहीं सभी के पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है इसलिए कहीं एक जगह बुला करके और धीरे धीरे फेज वाइज तरीके से उनकी परीक्षा ली जाए तो कुछ का कहना है कि जो छात्र छात्राएं एन में फंसे हैं अगर अब मैं अपने शहर हिसार की बात करूं तो जो नोएडा में फंसे हैं जो गुड़गांव में फंसे हैं उनको हिसार पहुंचने में भी एक विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है खास करके यूपी का बॉर्डर और दिल्ली का बॉर्डर सील है दिल्ली तो उनको यूपी से पार करके दिल्ली और दिल्ली से पार करके हरियाणा आना होता है तो इस प्रकार से उनको आने में भी अभी वर्तमान समय में और ये अनिश्चितता कब तक रहेगी इसका कोई भी मूल्यांकन कोई भी आंकन नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में फेज वाइज एग्जाम विथ फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग भी एक चुनौती बन रही है उसके अलावा कुछ लोगों का विचार ये है कि असाइनमेंट के बेसिस पर उनकी जितनी पेपर है उनमें असाइनमेंट के बेसिस पर उनके अंक लगा दिए जाए तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासकों के बीच में भी एक विवाद है और अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया खासकर प्रतियोगी परीक्षा तो बहुत इंच टू इंच कंपटीशन होता है उसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है नौकरी का सवाल है कैरियर का सवाल है तो उस परीक्षा को किस प्रकार से ली जाए इसकी कोई ना तो रूपरेखा तैयार हो पा रही है ना कोई स्वरूप बन पा रहा है और ना ही कोई उसके सही समाधान उत्पन्न होकर सामने आ पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में छात्रों के का जो कैरियर है वो अधर में है और छात्र अपने आप को अवसाद की अवस्था में महसूस करते हैं उनके अंदर एक घबराहट है एक छटपटाहट है और वो इस इन, इन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है
जो लोग प्रशासन से जुड़े हैं उनकी परेशानियां थोड़ी कम होती है क्योंकि ये लोग या तो शिक्षक हैं या गैर शिक्षक उच्च पदाधिकारी हैं या कुलपति हैं या कुल सचिव हैं या चाहे कोई भी शिक्षा ले हम अगर माध्यमिक शिक्षा है या प्राइमरी स्कूली शिक्षा है वहाँ भी जो लोग प्रशासन से जुड़े हैं उनको आपस में संवाद करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत छात्रों से संवाद करने में क्योंकि जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं चाहे वो शिक्षक हो गैर शिक्षक हो उनकी पहुंच वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मीटिंग भी कर लेते हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मीटिंग भी कर लेते हैं लेकिन मूल प्रश्न है कि अंतिम छात्र से कैसे संवाद हो उसकी परीक्षा कैसे ली जाए उसको शिक्षा कैसे दी जाए उससे विचारों का आदान प्रदान कैसे हो ये एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी समस्या बन गई है इसके अलावा आज शैक्षणिक क्षेत्रों में जो नई नियुक्तियां हैं हालांकि किसी भी क्षेत्र में चाहे वो नेट का एग्जाम हो चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या शैक्षणिक क्षेत्रों में चाहे स्कूल के टीचर हो कॉलेज के टीचर हो यूनिवर्सिटी के टीचर हो चाहे अनुबंध के आधार पर उनको नियुक्ति करनी ये सारी की सारी नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं और जो उनकी प्रोन्नतियाँ हैं वो भी रुकी हुई है तो ये भी चुनौती शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां हैं जहां तक अवसरों का सवाल है जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो आज वेबिनारों का अंबार लग गया है जो प्रोफेसर हैं जो सीनियर प्रोफेसर हैं जो सीनियर टीचर हैं जो स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक हैं जो टेक्नोलॉजी से अवगत हैं जिनके पास संसाधनों की उपलब्धता है वो इतना ज़्यादा इसका प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास समय काफ़ी समय बच रहा है सबको ड्यूटी पर नहीं जाना कभी का दाल मीटिंग है वो घर से ही पढ़ा रहे हैं तो समय बचता है ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर वीडियो भी बना रहे हैं सेमिनार में भी भाग ले रहे हैं वेबिनार में भाग ले रहे हैं और ई कार्यशाला में भाग ले रहे हैं तो इसकी संख्या बहुत इसमें गति आई है एक प्रकार से कहने का मतलब इस संगोष्ठियों और वेबिनारों का अंबार सा लग गया है और ये इतना ज्यादा लग गया है कि ये भी एक कभी कभी तनाव उत्पन्न करता है कि चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो चाहे शोधार्थी हो उनको भी एक तनाव महसूस होता है बहुत ज्यादा अगर इसका प्रयोग किया जाए लेकिन बहरहाल टेक्नोलॉजी ड्रिवेन जो लोग हैं वो पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं वो इस अवसर का विशेष रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो रोज नए नए ऐप को सीख रहे हैं नए नए ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और नए नए प्रकार से कभी वो सेमिनार होस्ट भी कर लेते हैं कभी वो सेमिनार में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो इस प्रकार से वेबिनार और ई कार्यशाला में एक जबरदस्त अप्रत्याशित वृद्धि हुई है इसमें कोई संदेह नहीं लोगों का जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग हैं उनके बीच संवाद में भी कमी नहीं आई जो मौलिक समस्या है वो यही है कि वो आ, और इस कारण वो शोध भी अपना कर रहे हैं शोध से संबंधित क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो वेबिनार्स जो हो रहे हैं उसमें पहले जैसे मान लिया जाए कि मुझे हिसार से दिल्ली जाना है तो उसमें गाड़ी का की, गाड़ी की किराया ड्राइवर का किराया समय तो ये सब बचत हो रही इस समय की बचत हो रही है धन की बचत हो रही है ऊर्जा की बचत हो रही है संसाधन की बचत हो रही है जो आयोजक है उनकी भी बचत हो रही है और जो सहभागी हैं उनके भी समय धन संसाधन ऊर्जा की विशेष रूप से बचत हो रही है तो इस कारण से वो शैक्षणिक कार्यक्रम को बनाने में अपना अधिक से अधिक समय दे पा रहे हैं और नए नए प्रकार से लेक्चर तैयार कर रहे हैं शोध करने में अपने आप को लगाए हुए हैं तो यह एक समस्या के साथ साथ यह एक अवसर भी निर्मित हो रहा है और जो भी सकारात्मक मस्तिष्क के लोग हैं वो प्राय समस्याओं को चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करते हैं कहा जाता है कि अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी है नाश जहाँ निर्माण वहीं होता है तो जहाँ समस्या होती है वहीं समाधान भी होता है कहते एवरी प्रॉब्लम कैरेज इन इट्स बूम द सीड्स ऑफ इट्स ओन सॉल्यूशन तो जो सकारात्मक जो साहसी जो निपुण लोग हैं वो इस अवसर का भरपूर लाभ उठा रहे हैं तो इस प्रकार इसमें हमें अवसर मिल रहे हैं और वो नए नए तकनीक को सीख भी रहे हैं तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज वक्त की पुकार है कि हम सब अपने आप को क्योंकि कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं कोई विकल्प नहीं है अपने आप को टेक्नोलॉजी से काफ़ी अवगत करें शिक्षण संस्थाओं को चाहिए कि समय समय पर वो तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण 
अपने टीचर को भी दें अपने स्टाफ को भी दें छात्रों को भी टीचर लोग दें तो इस पर क्योंकि हमें सीखना पड़ेगा ये कोरोना काल कब तक चलेगा इसका कोई निर्धारण नहीं है तो इसलिए हमें और जो उससे संबंधित जो संसाधन है उस पर हमें खर्च करना चाहिए लैपटॉप है सी डी ए है ये टैब है मोबाइल है हमारे पास मतलब एक यंत्र है यही हमारा अस्त्र है तो इस पर हमें आज वक्त की पुकार है कि हमें संसाधन को मुहैया कराना होगा और अपने आप को टेक्नोलॉजी से अवगत कराना होगा तभी हम इन समस्याओं को वास्तव में एक अवसर में परिवर्तित कर पाएंगे कहा जाता है अवसर को पहचानो होकर सावधान मिटेगी जीवन कालिमा आवेगा नव बिहान तो दोस्तों ये मैंने आपको आज बताने का कोशिश किया कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो सेकेंडरी एजुकेशन हो हायर एजुकेशन हो टेक्निकल एजुकेशन हो प्रोफेशनल एजुकेशन हो किसी भी प्रकार की शिक्षा हो उसमें आज क्या क्या चुनौतियां हैं क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं इसको मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा हो किसी प्रकार की कोई आशंका हो किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं तब तक के लिए इजाज़त धन्यवाद